आता अपन टेम्परेचर वर आधारित का ही प्रॉब्लम्स पाँ तो आप वेगवेगे स्केल मधे रिनेशन बगित होता सेल्सि स्केल सी बाय फाइव इक्वल्स टू फैरन स्केल एफ मैनस थर्टी टू डिवाइड बाय नाइन केलविन स्केल के मैनस टू सेवेन्टी थ्री डिवाइड बाय फाइव आनी रूमर स्केल बगित आर बाय फोर सेल्सि फैरेनाइट केलवी आ रूमर हम अपन एक रिनेशन बगित है तो यह रिनेशन का उपयोग करूँ आप प्रॉब्लम सॉल्व करूँ प्रॉब्लम्स फाउंड फर्स्ट प्रॉब्लम कन्वर्ट थर्टी टू डिग्री फेरेनाइट टेम्परेचर इंटू डिग्री सेल्सियस अपने फैरेनाइट टेम्परेचर दिल है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने काड़ाएं बत्तीस डिग्री फैरेनाइट लिग्री सेल्सियस मधे कन्वर्ट कराए अपने मटल है बत्तीस डिग्री फैरेनाइट मे किग्री सेल्सियस ये काड़ाएं इत अपने फैरेनाइट दिल है एफ बराबर बत्तीस आ सी की किमत का कैलक्युलेट कर अपने फैरेनाइट आ सेल्सियस मन रिनेशन महित है सी इक्वल्स टू फाइव बाय नाइन एफ मैनस थर्टी टू सी आफ या रिनेशन का उपयोग कर फैरेनाइट सेल्सियस मधे कन्वर्शन डिग्री सेल्सियस मधे कि फाइव बाय नाइन फैरेनाइट एफ है बत्तीस मैनस बत्तीस फाइव बाय नाइन बत्तीस मैनस बत्तीस शून्य आ शून्य मुड़ा का ही आल तो आंसर है तो शून्य सी ची किमत किती आली शून्य याचा अर्थ बत्तीस डिग्री फॅरेनाइट म्हणजे झिरो डिग्री सेल्सिअस झाला आपला अँसर नेक्स्ट प्रॉब्लेम एक तो वॉटर With its initial temperature of twenty degrees Celsius. is heated up to 
is i would like the water with this initial temperature of 20 degree celsius is heated up to its boiling stage then the rising temperature in fahrenheit is manje aplyala temperature fahrenheit madhe calculate karaycha ithe rising temperature fahrenheit madhe calculate karaycha manje at calculate karaycha इधे अपने एफ कैलक्युलेट कराएल टेम्परेचर दिल तो वेसन है वेसन मधे पानी है भांड्यात पानी है सुरुआती टेम्परेचर दिल है सुरुआती टेम्परेचर टी वन समझू तो दिल है वीस डिग्री सेंटीग्रेड नीट के लिए हीट के उष्णता दी है तो हीट के होना पानी टेम्परेचर वाड़ना कुठपर्यंत हीट के तो बॉइलिंग स्टेज पर तापमान बॉइलिंग स्टेज पर जाएपर्यंत हीट के पानी बॉइलिंग पॉइंट का शंबर डिग्री सेल्सियस मे जे पानी वीस डिग्री सेल्सियस होता हीट के शंबर डिग्री सेल्सियसपर्यंत शंबर डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पानी का बॉइलिंग पॉइंट है शंबर डिग्री सेल्सियस तर आप राइजिंग टेम्परेचर का फेरेनाइट आता राइजिंग टेम्परेचर मे टेम्परेचर मधे वाढ़ राइजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर मध्य होना फाइनल टेम्परेचर मधु इनिशियल टेम्परेचर माइनस के अपने राइजिंग टेम्परेचर तापमान शंबर माइनस वीस डिग्री डिग्री सेल्सियस दोनों टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मध्य है तो उत्तर सुधा डिग्री सेल्सियस मध्य तापमान ऐसी डिग्री सेल्सियस पहले वीस पर होता हिट दिखाई तापमान शंबर ही वीस वो शंबर वाढ़ कि ऐसी डिग्री सेल्सियस थी परंतु अपने उत्तर का फेरेनाइट मध्य अपने उत्तर मिलाल डिग्री सेल्सियस मध्य उत्तर मिलाल परंतु अपने फेरेनाइट मध्य कैलक्युलेट कराएं इत का अपने ऐसी डिग्री सेल्सियस डिग्री फेरेनाइट मध्य अपने कन्वर्ट कराए सी ची कि है सी कि है ऐसी एफ ची कि अपने कैलक्युलेट कर सेल्सियस के फेरेनाइट स्केल मधल रिनेशन महत है फेरेनाइट इक्वल्स टू नाइन सी डिवाइड बाय फाइव प्लस सी कि दिला होता है ऐसी बनला पांच प्लस बत्तीस नवाटी बहत्तर भागला पांच प्लस बत्तीस हा भाग वन फोर्टी फोर प्लस बत्तीस हिंसा बेरी देना चार सहा एकशे छ्यात्तर डिग्री
then at the third problem convert minus 40 degree celsius into degree fahrenheit minus 40 degree celsius la degree fahrenheit mele convert karayche ये माइनस चार्डिस डिग्री सेल्सियस बरोबर कितनी डिग्री फैरेनाइट तो कितने कराएँ थे अन्य सी दे रहा है आपने ला सी इक्वल टू माइनस फोर्टी अन्य एफ की कीमत कराएँ थी आई एफ कैलकुलेट कराएँ जाए तो आप ला फैरेनाइट का फॉर्मूला में इतना है एफ इक्वल्स टू नाइन सी by 5 plus 30 9 C की दिली लेला है minus 40 minus 40 divided by 5 plus 32 यहला आप सॉल कुर रखते हैं पास एक पास चारिस नौ गुनेला माइनस आठ प्लस बत्तीस इसे गुना कर दो नौ आठ बात प्लस गुनेला माइनस मंजे माइनस प्लस बत्तीस माइनस पांचतर प्लस बत्तीस मंजे है ना वेग वेग रे चिंदा मंजे जी वजह बाती हो रहा है ये ना चारिस अरे उत्तर अलग मोटे संख्या दिखे ना बाहर तक तो चिन्ना है माइनस तो माइनस माइनस फोर्टी एफ कैलकुलेट के लाभ में ये एफ बराबर आला माइनस फोर्टी मंजेस यहाँ उन लोग ने लास्ट से लक्ष्य थी माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस फोर्टी डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा ना सा लक्ष्य आते थे कि सेल्सियस के अन्य फ़ारेनहाइट्स के माइनस फोर्टी डिग्री वर सारखे अस्ता सेल्सियस के अन्य फ़ारेनहाइट्स के माइनस फोर्टी डिग्री वर सारखे अस्ता दोनों इसके माइनस फोर्टी वर सारखे अस्ता है एक पॉइंट लक्ष्य आते हैं वैसा Next problem, convert forty degree Celsius into Fahrenheit. फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस ला फेरेनाइट मे कन्वर्ट कराए फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस मे कि फेरेनाइट अपने डिग्री फेरेनाइट कराए जी सी बराबर फोर्टी एट एट जी एम आर कैलक्युलेट कराएगी है अपने एफ बराबर नाइन सी डिवाइड बाय फाइव प्लस थर्टी टू नाइन सी में जो फोर्टी एट डिवाइड बाय फाइव प्लस थर्टी टू अंगे कैलकुलेशन के लिए तो आंसर है ना नौ गुने ना आठ चार इस फाइव ला पास के लिए तो ये छाइनशी पॉइंट चार प्लस बत्तीस जी बेरीज के लिए तो ये ना एक से आठ पॉइंट चार जे एफ बराबर कितना है ना एक से आठ पॉइंट चार मंजेस अट्ठे चालीस डिग्री सेल्सियस बराबर एक से आठ पॉइंट चार डिग्री फ़ारेनहाइट
नेक्स्ट प्रॉब्लम सत्तावीस डिग्री सेल्सियस किती केल्वी सेल्सियस आणि केल्वी कॅल्क्युलेट करायचं सी दिलेला आहे सत्तावीस ट्वेंटी सेवन आणि केल्वी करायचं आहे आपल्याला केल्वी आणि सेल्सियसमधलं रिलेशन माहीत आहे के इक्वल टू सी प्लस टू सेवन्टी थ्री सत्तावीस प्लस टू सेवन्टी थ्री थ्री हंड्रेड म्हणजे केची किंमत किती आली आपली तीनशे म्हणजेच आपल्याला लिहिता येईल सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस म्हणजे थ्री हंड्रेड केल्वे अशा पद्धतीनं सेल्सिअसचं रूपांतर आपल्याला केल्विनमध्ये करता येईल त्यानंतर मायनस फोर्टी डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती केल्विन कॅल्क्युलेट करायचं सेम सी किती दिला आहे मायनस फोर्टी आणि के कॅल्क्युलेट करायचं आहे केल्विन म्हणजे काय असते सेल्सिअसमध्ये दोनशे त्र्याहत्तर प्लस केले तर आपल्याला केल्विन टेम्परेचर भेटते सी किती दिला आहे मायनस फोर्टी प्लस टू सेवन्टी थ्री आणि इथे वेगवेगळे चिन्ह आहे वेगवेगळे चिन्ह आहे तर वजा बाकी होणार आणि येणाऱ्या उत्तराला मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं आणि ही वजा बाकी केली तर आन्सर येणार आपण दोनशे त्र्याहत्तरमधून चाळीस केले येणार दोनशे तेहत्तीस मोठ्या संख्येत चिन्ह प्लस म्हणजे प्लस म्हणजे इथं केची किंमत आली दोनशे तेहत्तीस म्हणजेच मायनस फोर्टी डिग्री सेल्सिअस बरोबर दोनशे तेहत्तीस नेक्स्ट प्रॉब्लेम टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इट इंटू रूमर सेल्सिअस मध्ये पाण्याचं तापमान दिलेलं आहे त्यातल्या रूमर मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजे सेवन्टी डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे किती रूमर ते सी ची किंमत दिली आहे तर सत्तर आणि आर ची किंमत आपल्याला काढायची आहे तर आपल्याला सी आणि आरचं रिलेशन मिळत आहे आपल्याला आर काढायचं आहे आर बरोबर फोर सी डिवाइड बाय फाईव्ह फोर सी किती दिला आहे सत्तर भागीला पाच पाचशे अठ्ठावीस भागीला पाच किती येणार ते पंचवीस आणि पाच सत्त तीस म्हणजे आर बरोबर आहे ना फिफ्टी सिक्स म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल सत्तर डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजेच छप्पन डिग्री रुमर 
अशा पद्धतीनं सेल्सिअसचं कन्वर्शन आपल्याला रुमरमध्ये करता येईल नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपल्याला माहित आहे ह्युमन बॉडी टेम्परेचर जनरल ह्युमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ह्युमन बॉडी टेम्परेचर किती असते मानवी शरीराचं तापमान ते असते थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस तर प्रश्न विचारतात का फॅरेनाईटमध्ये किती असते म्हणजे थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअसला आपण फॅरेनाईट करतो म्हणजेच आपल्याला असं करता येईल म्हणजे आपल्याला इथे काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती फॅरेनाईट किती डिग्री फॅरेनाईट ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे म्हणजे इथे सी दिलेला आहे थर्टी सेव्हन आणि एफ कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला एफ आणि सीचं रिलेशन माहीत आहे फॅरेनाईट आणि सेल्सिअसचं रिलेशन माहीत आहे एफ इक्वल टू नाईन सी बाय फायव्ह प्लस थर्टी टू नाईन सी आहे थर्टी सेव्हन डिवाइड बाय फायव्ह प्लस थर्टी टू म्हणजेच याचा गुणाकार केला तर तीनशे तेहतीस भागीला पाच प्लस बत्तीस आणि येणार सहासष्ट पॉईंट सहा भागीला बत्तीस म्हणजेच थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस हे अठ्ठ्याण्णव पॉईंट सहा डिग्री फॅरेनाईट म्हणजे जर सेल्सिअसमध्ये ह्युमन बॉडी टेम्परेचर विचारलं तर ते असते थर्टी सेव्हन डिग्री सेल्सिअस आणि फॅरेनाईटमध्ये जर ह्युमन बॉडी टेम्परेचर विचारलं तर ते असते नाईन्टी एट पॉईंट सिक्स डिग्री फॅरेनाईट 